The government has decided to shut down all primary schools across Bangladesh due to the severe heat wave. The Ministry of Primary and Mass Education announced the decision on Sunday. All classes in the primary schools have been suspended from Monday to Thursday. A severe heat wave is sweeping over the districts of Ratshahi, Nauga, Nilfamari and Dinajpur and it is likely to continue. Meanwhile, a mild to moderate heat wave is sweeping over Taka, Mamanshing, Kulna and Borishal divisions, the rest of Rangpur and Ratshahi divisions and the districts of Molubi Bajar, Chatpur and Noakali, according to the Bangladesh Meteorological Department's Sunday morning bulletin. Day and night temperatures may remain nearly unchanged over the country as per the bulletin. The prevailing heat wave is in the country is likely to continue for the next 72 hours. Prime Minister Sheikh Hasina today flagged off a new intercity train named Chilahati Express on the Dhaka Chilahati Dhaka route in a bid to strengthen connectivity between the northern region and the capital and expand business in the area. The Premier commissioned the Chilahati Express through a virtual platform, joining an event at Chilahati Railway Station from the Ganu Bhavan. Sheikh Hasina said the size of the budget was only Taka 61,000 crore in 2006 during the BNP regime, but her government unveiled a Taka 7,61,785 crore budget on June 1st. Lambasting the critics of the budget, she said, they always criticize whatever the government does, sitting in air-conditioned rooms and talk shows of the private television channels. They spread some words to disappoint the people and talk against Bangladesh in front of the foreigners, she said. যার ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর একটা চাপ আছে সেটা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিজেদেরও কিছু উদ্যোগ আছে আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ দেব প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু আজকে সারা বিশ্বব্যাপী গ্যাস তেল কয়লা সবকিছু দাম বেড়ে যাওয়াতে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে এখন টাকা দিয়েও কেনা যাচ্ছে না এরকমই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যার জন্য আমি জানি এই গরমে মানুষের একটু কষ্ট হচ্ছে Leaders sat down with the Japanese ambassador to Bangladesh, Iwama Kiminori, on Sunday. The meeting began at the BNP chairperson's political office in Gulshan after 10 a.m., where the BNP delegation was led by BNP Secretary General, Mr. Fokul Islam Alamgir. After the meeting, BNP Standing Committee member Amir Khosru Mahmoud Chaudhary said that Japan, as an old friend of Bangladesh, favors neutral and acceptable elections in the country. They show genuine concern about the overall aspects of Bangladesh as they need a suitable environment for investment here, he said, adding that it is normal for them to have an interest in the upcoming national elections. Amir Khosru noted that among many topics, the Japanese envoy discussed the continuation of friendly ties with Bangladesh in case of a change in power. Bangladesh is a big নির্বাচন ব্যবস্থা বর্তমানে মানবাধিকার যেগুলো নিয়ে আজকে সবার কনসার্ন স্বাভাবিকভাবে তাদেরও তো কনসার্ন থাকার কথা তারা জানতে চাচ্ছে বাংলাদেশে কি হচ্ছে আগামী দিনে কি হতে যাচ্ছে এটাই তাদের বোঝার চেষ্টা করছে কারণ তাদের অনেক বড় বিনিয়োগ আছে এখানে সরকার বদল হলো যাতে এটা অব্যাহত থাকে এটা স্বাভাবিকভাবে তারা দেখতে চাইবে আগামী দিনের বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এখন যে অবস্থার মধ্যে আমরা যাচ্ছি সবার মধ্যে তো একটা আশঙ্কা সংখ্যা তো কাজ করছে সুতরাং সংখ্যামুক্ত হওয়ার জন্য আগামী দিনে বাংলাদেশটা কীরকম হবে টার্মিং বাংলাদেশ ইউএস রিলেশনস ওয়ার্ম ইনফরমেশন মিনিস্টার ডক্টর হাসান মাহমুদ সেইড দ্য গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস টু সেট আপ ট্রেড রিলেশনস উইথ সাউথ আমেরিকা কান্ট্রিজ টু এক্সপ্লেনিং পিএমস রিসেন্ট রিমার্ক অন দ্য ইউএস ভিজা পলিসি হি সেইড পিএম ওয়ান্টেড টু ড্রাইভ পিপলস কনসার্নস অ্যাওয়ে হি মেড দ্য রিমার্ক অ্যাট দ্য সেক্রেটারিয়েট টুডে আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করতে চাই এবং সেই কারণে আমরা আপনারা দেখেছেন সাম্প্রতিক সময়ে সরকার অনেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যাতে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয় সেই জন্য অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত সরকার পররাষ্ট্র বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ে গ্রহণ করেছে এবং আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চাই একই সাথে আমরা অন্যান্য দেশ যেমন আমাদের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা এখনও অনুন্মুক্ত সেখানে আমরা বাণিজ্য খুব একটা বাড়াতে পারিনি সেখানে আমরা বাড়াতে চাই 
আসিয়ান মুক্ত দেশগুলোতে সেখানে আমাদের বাণিজ্য সম্ভাবনা প্রচুর সেখানে আমরা বাড়াতে চাই Three people were killed in a collision between a bus and a CNG run auto rickshaw on Hobigon Shaisapur Road in front of Sudhya Khala Primary School under Shaisapur Upajala in Hobigonj on Sunday. The road crash also killed a schoolboy in Nobigonj under Hobigonj district. A ninth grader named Shiblu Hassan was run over and killed by a motorbike in Nobigonj Upajala of Hobigonj district. The accident took place in front of Dinarpur High School in Gajnipur Union under the Upajala this afternoon. The fellow students of the school put barricade on Thaka Silat Highway and demonstrated in demand of punishment for those responsible for the accident. Earlier, another accident took place in Hobigonj where three people were killed. Witnesses said that the accident occurred in front of the Sudhya Khala Primary School when the CNG run auto rickshaw coming from the opposite direction collided with a Thaka bound modern Puri Bohan bus in the morning. On receiving the information, police and fire service personnel reached the spot and recovered the bodies.